el 13 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. En el marco del mismo, la Fundación Piel de Luna Albinos de México, AC, busca mejorar la calidad de vida de personas con albinismo a través de una red de apoyo integral que garantice la atención médica psicológica y educativa de calidad dentro de la República Mexicana. En Zacatecas, la fundación está dirigida por María José Adame Esparza, quien admitió que no hay un censo completo de cuántas personas tienen esta condición en el Estado. Sin embargo, refirió que hay casos en Río Grande, Fresnillo, Morelos y la capital. Estaban en planes más bien este, programas. Queríamos mm, hacer un tipo pláticas, talleres o algo así y llevarlos a las escuelas, llevarlos a, a por ejemplo, a, a los hospitales, darles, mm, patrocinarles información a los médicos. Este, queremos también buscar el apoyo para un oftalmólogo, este, um, queremos ver, este, porque a veces, bueno, vemos el caso del protector solar, ¿verdad? Que no, no a todos nos cae el mismo protector solar. En el caso de María José, se trata de albinismo OAC1, quien creció rodeada de familiares y amigos que la apoyaron y la alentaron a ser ella misma y realizar sus actividades cotidianas sin miedo. No obstante, aceptó que durante la secundaria fue víctima de bullying debido a su condición. La gente te empieza como a decir, oye, y si te pintas el cabello, pues es que, es que para nosotros es verte raro en la calle toda blanca o así, ¿no? Entonces te empiezan como que a, a la larga eso psicológicamente sí te afecta. Uh -huh. Entonces, debes de tener una, una autoestima demasiado alta para que ese tipo de comentarios, y no nada más con nosotros, ¿verdad? En, todo, en todas las personas, ¿no? Entonces, este pues yo sí llegué a, yo llegué a pintarme mi cabello de color, lo que era mi cabello, mis cejas, para que la gente ya no me viera raro para que ya no me preguntaran por qué yo era, por qué mi cabello estaba blanco. Marijó logró vivir plenamente sin preocuparse por su condición al entrar a la universidad, donde estudió psicología y actualmente se encuentra realizando su servicio social en la Secretaría de las Mujeres. Expuso que lo más importante para concientizar a la ciudadanía es brindar información óptima sobre el albinismo. Sí, quisiera invitar a, a toda la sociedad a que a que no nos cerremos, que no seamos de mente cerrada, que nos abramos a nuevos conocimientos y que pues ahora con todo lo que está pasando, pues más que nada pues que nos unamos ¿no? y que seamos un poco más humanos, porque a, además de que todo lo que está pasando todavía nos encontramos a gente que pues no, no les importa, o sea, entonces yo sí, yo sí quisiera pues que seamos un poco más humanos. Con imágenes de Ángel Lara, para Mega Noticias Zacatecas, Patricia Sánchez.